Так. Добрый вечер. И хотел предложить вашему вниманию для начала и вещь полезная, не, со, не, не, не связана с субботой, но мне кажется, что не все это знают. Если я ошибаюсь, я очень буду рад. Вот, но это будет видно. Э, как вы знаете, что во время, как бы, когда мы молимся, то, естественно, мы произносим имя Творца. Так? Э, когда мы произносим имя Творца, то мы должны иметь в виду определенную, определенную как сказать, так, кавана, не знаю, как сказать по-русски. Ну, намерены, что нести какой-то это смысл э, слова, которое мы произносим. Когда мы произносим имя Творца, мы должны это однозначно иметь в виду. То есть, имеется в виду, что в Шулхамурхе написано о том, что мы должны э, иметь в виду о том, что то есть, произносим имя Творца, да, то, что пишется Юд Кей Вав Кей, э, произносим как Аднут, так, то при этом мы должны подумать, что он есть это был и будет, так, да, у Ая, у В, у Е, да, есть, был и будет, и что он э, властелин всего. Это две, два намерения, которые, смысла, которые мы должны иметь в виду, когда мы произносим имя Творца. Так? Э, то есть я, я понимаю так, что это должно быть на уровне, э, то, что называется на иврите Иргур. Иргур это когда у нас не просто какое-то желание появилось, да, бывает, что у человека есть какие-то желания. Ну, он не знает, что он непосредственно хочет, не может, допустим, сказать. Но есть какое-то желание. Очень глубокая вещь, очень личная вещь, она э, никогда никому не может быть известна. Вот. Есть другой момент, что у человека это желание вырастает в мысль. Вот. Э, и эта мысль тоже, скажем так, принадлежит ему полностью лично. Так она... она полностью его. Вот. Есть следующий уровень, то, что называется гиргур. То есть, когда человек еще не говорит, не произносит слова, но он уже в голове у него проходит, как он это скажет, как он сформулирует. То есть, у него мысль сформулирована. Так? Так вот, то, что мы должны иметь в виду имя Творца, э, да, есть, был и будет, и э, властелин всего, мы должны именно легаргер, то есть, именно подумать об этом на таком словесном уровне. Почему это важно? Потому что как бы, бывает такое, что я подумал, мне кажется, что вроде бы я подумал. Но есть разница между мыслью, как я сказал, и, и э, вот то, что называется гиргуру, то есть когда мы подумали конкретно. Да, подумать конкретно, это почти что сказать. Почти что сказать. Вот. Теперь, э, поскольку мы должны призна... это, э, говорить, это, в принципе, иметь в виду это когда, каждый раз, когда мы произносим имя Творца. Это имеется в виду молитве. Так? Вот. И это, я так понимаю, что очень, это непросто. Это непростая вещь, иметь в виду это. Вот. Говорится, что когда человек следит за этим внимательно, так я слышал от Равгольмана сам лично, что он, он прием даже не, один посук, это предложение, которое написано в Псаке де Земра в молитве Шабата. Там есть посук одного из Таилим, который приводится. Вот. И он сказал, что Ревхайм Зонфельд Захронов Раха. Он говорит, что в этом посуке написано о том, что тот, кто произносит, это имеет вот именно, э, э, полную кавану да, имени Творца, если я не ошибаюсь, это именно так. Вот, я надеюсь, что не имел в виду произнести, это имеет в виду также буквы именно Творца, то есть, вот, э, то он обезопасен от любого это вреда, который может быть нанесен. нанесен просто защищен. Вот, но опять-таки это тяжело делать, особенно в молитве и в быту. Поэтому я хотел, если вы знаете, это напомнить. Если не знаете, то сказать. Как бы не, я не уверен, что это во всех Сидурим есть, но это, это Сидур старый, известный, да, Сидур Курпе, все знакомы с ним. Вот в нем э, в начале как раз напечатан этот момент, вот, который написан от имени э, э, Гаон, Гаон Кадош э, Рав э, Бучач из города Бучач. Так, я понимаю, что это где-то края, это российские края. Вот, э, я скажу это на иврите, Потом, это, если потребуется, если будет непонятно, то я, я переведу это на русский язык. Значит, что это, это делается? Это каждое утро перед тем, как человек говорит Беркота Тура, да, он просит, произносит следующую вещь вслух. 
הרי אני מכוון מעתה, זאת אומרת מעתה אם זה עושה את המומנטה, על כל פרט ופרט ממעשיי, לובייך דיטלי, כתוב יבודו דיוץ, דייסטי כתוב יבודו דיוץ, ודבוריי, סלוב, ומחשבותיי של כל היום עד למחר, בעת הזאת, זאת אומרת דו זאתשני ודניה עד לאתו ורימני, да? לשם איכות קודשא בריחו, так? בשם כל ישראל, להכריע את עצמי ואת כל בני ישראל ואת כל העולם לקו זכות. להכריע לקו זכות. הרי אני מכוון מעתה, דפן סלנדי, так же я намерен, так? סדר מומנטה, עד למחר, בעת הזאת, בכל פעם שאזכיר שם הוויה הקדוש ברוך הוא, שהוא בכתיבתו היה, הווה ויהיה, ובקריאתו אדנות, שהוא אדון הכל, וכשאזכיר, כדאי עבודו פמינת סיבוב אימא, שם אלוקים, שהוא תקיף ובעל היכולת, את היום זבור סקזאט, מגברים השם, שם השם, так, и мы должны иметь в виду, он, постелим всего, был, есть и будет. И там, если мы дальше говорим Элуким, то есть данным Элукейном, так, то мы должны иметь в виду то, что он владелец всех сил. Так, Баал Яхолит, Баала Кухот Кулам, Илат Айлот Васибата Сибот. Так, то есть он произносит эту кавану, и эта кавана Бедееве, то есть... Скажем так, изначально, безусловно, нужно иметь намерение это, это, это кавану, имя Творца, как мы сказали, ее произносить, э, иметь в виду каждый раз, когда произносим имя Творца в молитве и в брахот. брахот вот. Но поскольку не всегда это получается, если заранее человек, по крайней мере, этого сказал, то это работает. Это работает. Это работает. Вот. И, безусловно, лучше так, чем так правильнее, чем, не, чем вообще никак не иметь в виду. Так? Понятно этот момент? Да? Теоретически? Почему? Нет, произнести это, это занимает... А? Произнести? Нет, нет, в начале, утром, это тяжело произнести? Когда человек произносит вещи вслух, он, он гораздо более настроен, иметь в виду это. Это надо попытаться делать. Понимаете? Я вас уверяю, что разница между тем, который это да, старается делать, и разница тем, который этого не делает, она огромная. А, огромная. Просто невероятно огромная. Ну как понять? Это то, что мы по закону, по шелхонаруху обязаны делать. В любом случае. Да, но, 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 Нет, нет, вы, может быть, не, неправильно поняли. Я это именно сказал, чтобы у вас эта кавана, именно то, что вы говорите утром, вы как бы, ну, скажем так, задним числом, я не знаю, как по-другому это сказать, как, это считается, что вы весь день имели кавану. Несмотря на то, что вы в торопях там что-то делаете и не имеете эту кавану, но поскольку вы утром на это были настроены, вы сказали это вслух, вам как бы засчитывается, что вы все время произносили с каваной. В этом все дело. Понимаете? Так? Именно потому, что есть такая проблема, что мы знаем себя, мы знаем, что не будем их обвинять. Именно поэтому это приводится здесь. Именно поэтому он это написал. Что что? Э, Во-первых, это не во всех сидурах, я так понимаю, не уверен, что в современных это есть, но в этом сидуре должно быть в начале. Здесь это просто буквально на... на, на вот сразу, сразу там, где буквы, одевание твилин, здесь это сразу приводится. То теперь давайте перейдем к нашей теме. Во-первых, есть ли какие-то отзывы по поводу экзамена? Было тяжело, непонятно, возмутительно? Так, я слушаю, слушаю. Вопрос, и, может, вы уже это 10 раз изучали, но я, я выпуклась. Э, насчет слова, да, вот, вот это соль, которую нельзя вложить да, в клишени, ну, которая входит в трех клишенах, да? Так. Э, насколько мне известно, она, она так Араб Гольман сказал о том, что обработка, которая проходит соль, она либо она проходит при температуре, которая недостаточно, э, недостаточно для того, чтобы можно сказать, что на полную эту варку прошла, вот, либо просто-напросто обрабатывается, мы не называем это варкой. 
Да, да, да. да. Допустим, в отношении сахара мы сказали, это не так. Вот его, его выпечка, как я не знаю, по-другому это сказать, сушка, как его делали, вот, да, позволяет нам сказать, что он, да, сваренный. Единственное, что устражаем в первом сосуде. В отношении соли даже во втором сосуде нужно положить, потому что есть мнение, что оно вообще легко варимо. Поэтому устражаем, не кладем даже во второй сосуд. Да, да, по умолчанию, мы так сказали, по умолчанию соль мы говорим, что она не варена. Если мы проверили и знаем, что соль, которую мы покупаем, она варена, может быть варена. Не исключать возможность, что она будет варена. Но когда мы не знаем, мы должны из этого исходить. А сахар наоборот. Мы не обязаны проверять, по идее сахар должен быть варен. В Израиле. Так, еще вопросы? То. Да, пожалуйста. Во-первых, э, да, да. Э, по идее нет разницы. Я понял ваш вопрос. Э, смотрите, от, ответ такой. Э, Во-первых, это не однозначно, что будет разница, но ту разницу, которую явно можно подчеркнуть, простая. Чай мы сказали о том, что это не просто легко варимая вещь. Так, вот. А к тому же наши глаза видят, что она легко варимая вещь. Понимаете, то есть, если мы даже сделаем это в третьем сосуде, мы увидим, какой будет эффект. В отношении лимона это нельзя сказать. То есть, лимон, мы говорим о том, что мы не видим, как процесс происходит. Мы подозреваем о том, что это, возможно, легко варимая вещь. Так, по силу тех обстоятельств, так, которые Мишна Брура указал. Вот. И поэтому мы сражаем и второй сосуд не помещаем. Но в третий сосуд, поскольку мы не видим как бы, здесь никакого эффекта дополнительного, уже нет надобности устражать. Опять-таки я вам говорил уже о том, что если нет особого необходимости, то не, до, не доходи до яд То Давайте перейдем завтра к нашей новой теме. Тема, которую мы сейчас с вами начнем, э -э я должен сказать вам то, что она... Она не сложная, в принципе, но в ней самое главное – это работа, это э, в, воспринять важность ее. Понимаете? Потому, почему? Потому что это, э, э, это вещь не работа, не работа, а именно запрет. Это запрет мудрецов. Но это запрет мудрецов, он, в отношении которого мудрецы очень устражили. Не имеется в том, что э, какие санкции они ввели, а в силу того, что они э, понимали, что это важно. И мудрецы понимали о том, что человек, да, может пренебрегать этим запретом, и поэтому они наложили штраф, что в отношении нарушения этого запрета, о котором я сейчас буду говорить, так, еду просто нельзя кушать в шаббат, запрещено кушать. В отношении, в отношении работ, которая сделана, был, допустим, запрет до, э, Торы, нет такого устражения. А в отношении э, того, что мы сейчас будем говорить, да, есть такое сражение. Это показывает о том, что насколько важное значение мудрецы придали этому. И я должен сказать, что поразительная вещь. Казалось бы, мы сейчас скажем ее вкратце. Кажется, а что здесь еще можно говорить? Люди пишут толстые книги, люди. Мудрецы пишут толстые книги по поводу этой, этого э, рода, рода запрета. О чем я веду речь? Я веду речь о шегия. Шегия. Так, что такое шегия? На иврите слово по себе шегия означает, э, как сказать... <связывая> пребывать, держать что-либо, держать не в руке, а держать в каком-то положении, в каком-то состоянии. Это называется шигия. Шигия. Так, э, теперь, что такое запрет шигия? Опять-таки, если вы читали Урхот Шаббат, либо Кицур Аллахот Шаббат, э, я вас уверяю, что если мы начнем с вами, с вами говорить, это, это только добавит. Потому что, когда начинаешь говорить, начинаешь понимать. Так вот, э, Запрет шея мудрецы установили с какой целью? Поскольку раньше был, э, была такая, такая, такая действительность о том, что все грелось э, при помощи дров углей, вот, поэтому необходимо, важно было, как бы, э, чтобы хорошо поддерживать огонь, нужно было либо добавлять дрова, либо, по крайней мере, шевели, шевелить угли, чтобы они лучше горели. 
Теперь, нам это уже сейчас не, не, не совсем понятно, далекая вещь, но по идее это был абсолютно обыкновенный обиход. То, что делали, это делали буквально сразу, почти не задумывались. Как бы, да, пошевелить угли, это как раз то, что необходимо сделать, чтобы хоть немного прибавить э, жару. Так? Вот. Э, теперь, поскольку была такая реальность, э, мудрецы это понимали, что человек, когда у него что-либо стоит и готовится, так, то у него, возможно, возникнет желание ускорить этот процесс. Особенно, когда идет речь о том, что еще немного начнется суббота. Вот, ему обязательно важно, чтобы поспело э, блюдо. Так, вот, он может это просто по инерции, по инерции совершенно не злобно, не злонамеренно. Вот, э, да, пошевелись эти самые блин. Э, Во-первых, он может сделать это, когда ему будет неясно еще, что наступил ему субботу, не наступил субботу. Так? Возможно, что наступил, я только немножко пошевелю угли. Пошевелить угли в глазах человека, в его сознании не совсем ассоциируется с тем, что он делает здесь запрет Торы. Какой здесь запрет Торы идет речь? О возгорании. Так нельзя да, вызывать возгорание огня. Теперь, когда он шевелит угли, это не видно, не ясно видно о том, что он сейчас причиняет того, что возгорится огонь. Так, вот. И поэтому, поскольку эта вещь для него неявная, вот, э, то он, безусловно, может это сделать. Вот. И более того, он даже может сделать это шаббат. Он может сделать это шаббат. Вот. Э, различными действиями это не так сложно сделать. По инерции, автоматически. Так как мы, допустим, я уверен, что нам понятна такая вещь, как, допустим, э, пройти, э, выйти из туалета, и там рука, рука тянется к выключателю. Правильно? Есть такой момент. Да? Потому что у нас это привычка. Привычка. То же самое привычка в отношении этого было сказано. Теперь мудрецы установили в отношении запрет. Так, какой запрет? О том, что э, я, опять-таки, не буду весь спектр как бы, мнений по этому поводу излагать, то, что конкретно касается нас на сегодняшний день по шкинатской традиции. Так, то есть запретили мудрецы о том, что если вещь не была готова, да, степень Камалхальд Бен Дросай, то есть наполовину некоторые меня треть. Вот. Э, такая вещь, не, если она не была готова к субботе, нельзя ее ставить до субботы на источник огня. Да, вот такой вот запрет. Простой, казалось бы, запрет. Так? Вот. По меньшему хануруха это вообще вещь, которая не приготовилась полностью, нельзя ставить. Вот. Но по ашкинам традиции мы, вот, мы облегчаем и говорим о том, что э, вещь, которая, по крайней мере, не готова была наполовину. Нельзя ставить на, э, на источник огня до субботы. До субботы. Так? Теперь, если человек это сделал, если человек совершил этот преступник, то на него лагается штраф, вот, что он не может э, эту еду кушать, это блюдо кушать, и всю субботу. То есть только по муце шаббат это разрешается сделать. Теперь э, дальше мы будем проходить с вами э, другой запрет, который называется запрет возврата. Возврата на, на, на источник огня. Вещь, которая стояла уже до субботы на источнике огня. Вот. И третий запрет – это запрет укутывания. Да, укутывание, укутывание. Так, три запрета, которые установили мудрецы. Начнем с первого. Потому что в отношении него уже как бы развивается много, много ветвь, касающихся, касающихся в том числе и укутывания и возврата. Только это очень часто путается. Так, прежде всего, что актуально в отношении нас. Э, тот источник огня, который он будет, у нас будет э, стоя, это, э, стоять э, в субботу так, и греть нам. Да, значит, в рамках этого запрета мудрецы сказали о том, что мы должны подготовить, подготовить источник огня. Что мы должны, мы должны подготовить? Мы должны его либо удалить от него угли, да, либо посыпать их э, каким-то каким материалом, песком или так далее, вот, который уменьшает его жар. Эти оба действия предназначены сделать то, что показали, показать, что человек показывает, сам демонстрирует самому себе о том, что он не намерен усиливать огонь, увеличивать его, а наоборот, он его уменьшает. Он его уменьшает этими двумя действиями. В наше время, безусловно, мы не оперируем этими вещами, как угли. Вот. Мы делаем другие операции. Теперь давайте рассмотрим, что мы делаем. Значит, у нас есть два, по идее, вида э, источника огня, либо э, газ, который горит огонь, и мы накрываем его блехом, 
так, специально таким железным щитом, либо мы ставим плату, электрическую плату, которая у нас греет. Мы с вами уже говорили о том, что электрические платы бывают разные, вот, и бывают очень горячие. Бывают очень горячие, и нужно исходить прежде всего из этого. Так, потому что даже если у нас такой платы нет, вот, мы бы дальше будем без радости будем с вами рассматривать о том, что у соседей есть такие платы. И иногда нам это понадобится. Иногда нам может это понадобиться. Так, вот. И вот как бы два, два вида источника. Теперь как мы работаем с платой, как мы работаем с блэхом. То есть, прежде всего, в отношении блэха это проще. Мы взяли, накрыли огонь, который у нас есть блэхом. Тем самым мы уменьшили жар, который у нас будет идти от огня. Так? И мы сделали, именно выполнили это условие мудрецов, которые поставили, что нужно уменьшить огонь при, перед, перед наступлением субботы. Да? Теперь в отношении э, платы, теперь, значит, в отношении блэха здесь есть один нюанс. Вот, и я не видел, чтобы кто-либо устражал, э, указывая толщину блэха. Я не видел, чтобы кто-нибудь это показывал, что должна блэха должна быть больше или меньше. Это не указывается. Я не видел, чтобы это было указано. Вот, э, поэтому, казалось бы, здесь нет разницы. Есть другой способ, который указывается, но опять-таки это не распространенный способ. Вот, и для нас он может быть э, полезен, когда у нас аврал происходит. То, то есть, когда, когда ситуация когда экстренная, которая нам нужно резко что-то исправить. Допустим, я знаю, приехали в гости, приехали в гости и, казалось бы, все настроили там, вот, у, да, в гостях, вот, но, но забыли включить, э, там, зажечь газ, чтобы устроить все для шабата, чтобы там все подогревать. Вот, допустим, вы кушаете часть, одну трапезу не в, гостя, не в гостях, которые вас пригласили, а в той квартире, где вы находитесь. И вы не знаете, где у него блэх, не успели вовремя подготовить его. Вот нужно как быстренько это сделать. Так вот, один из способов, как помимо блэха это можно сделать, это тем, что убрать, э, как называется, вентили. Да, вентили. То есть эти самые поручни, ручки, которые есть у Танура. Если мы их убираем, есть мнение, которое говорит, что это достаточно. Потому что Файнштейн, Зефрон Абраха, он так разрешает. Вот есть мнение, что это достаточно показывает о том, что я не намерен усиливать огонь. Вот. Но опять-таки, опять как бы, здесь будут свои нюансы, потому что если у нас нет блэха, мы будем ставить на открытый огонь. Вот. И при таком случае это разрешается делать, но и там есть свои нюансы. Там есть свои нюансы, которые нужно знать. Вот. В любом случае, по крайней мере, мы сможем кушать горячий. В любом случае, можем крутить горячий. Если там есть подробности, есть, которые нужно отдельно изучать. Так, теперь, в отношении платы, это понятно пока, да, это вещи не, не сложные, казалось. Вот, теперь, в отношении платы, э, здесь есть дополнительный нюанс. Она отличается от блэха двумя вещами. Прежде всего, в отношении плахи, пла, э, платы, э, там считается, прежде всего, что вся плата, как будто это один единый источник огня. Так? У Блэха есть эпицентры, там, где именно комфорт, это горят, горит газ. Вот, и есть места, которые более холодные. Так? Вот, и в отношении этого есть разногласия, мы с вами коснемся этого момента попозже чуть-чуть, в отношении этого возврата, что есть разница, что куда мы ставим, куда мы возвращаем. На эпицентр огня, либо не на эпицентр огня. Вот, в отношении платы, она, она, в принципе, это везде равномерно, почти везде равномерно есть э, то же количество тепла, которое исходит из платы. Так? Вот. Второй нюанс, который нужно указать в отношении разницы между платой и блэхом, в том, что плата э, есть, э, мне недовольно, это, это, как бы, это значительных авторитетов, Хазуныш, вот, который говорит, э, говорит, в принципе, в отношении блэха похожая вещь, но в отношении платы присоединяются к нему Рав Ляшев, Зихрон Олевраха, э, Рав Мойшев Файнштейн, вот, что, что плата э, в том виде, в котором она есть, она недостаточна. То есть это не называется еще, это выполнить э, построение мудрецов, что это уменьшено, уменьшено тепло. Потому что плату мы включили и включили. То тепло, которое у нас есть, у вот, этой вот, платы, так, вот, она, оно и есть. Да, мы не, как бы не продемонстрировали то, что мы уменьшили, уменьшили э, источник тепла, так, уменьшили его температуру. 
Вот. Опять-таки, есть те, которые возражают на это мнение Равшлома Зам, Зирхона Браха, Урхот Шаббат это приводит тоже, что в принципе дополнительные действия не нужно делать. Сама по себе, то, что вы выключили газ, не пользуемся газом, как обычно мы это делаем, а пользуемся, а пользуемся платой, то есть другим вот, э, 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 предметом, так, источником тепла. Это уже достаточно того, чтобы не устражать боли больше. Вот. Но я вам скажу, почему второе мнение, оно оно существует, и они говорят то, что они говорят. То есть, почему Равляш Бзихрама Браха он устражает? Он говорит сама по себе плата, опять-таки, мы сказали о том, что источник тепла. Оно само по себе тепло. Вот. Есть плата, которая очень горячая. Есть плата горячая, поэтому, особенно, чем больше развивается эта вещь, тем больше такие платы бывают. Понимаете? Вот. И поскольку есть горячие платы, уже это не так видно. Да, уже не так видно о том, что плата настолько служит для подогрева. Раньше действительно были платы маломощные, вот, и их можно было только подогревать, это все было известно. Сейчас это не так. Сейчас для удобства делаются платы, которые с хорошим жаром, понимаете, чтобы они действительно давали свой эффект. Поскольку есть уже такая действительность, то здесь уже не по всем мнениям это однозначно, что плата она только для подогрева и не более того, понимаете. И мы не должны здесь говорить о том, что ну, у меня же дома только такая плата. Вот, потому что в данном случае это, э, мы должны ориентироваться на то, кто вообще смотрит. Пришли гости, плата сейчас уже, уже не, такая, э, не такая, скажем так, э, еле теплая вещь. Это уже может быть вполне прилично. И в глазах гостя, гостей тоже может быть не так. Поэтому э, они говорят, что в данном случае мы должны продемонстрировать на плате дополнительным действием о том, что мы не намерены... Не намерены э, усиливать огонь, а наоборот мы его уменьшаем. Тем, что мы покрываем фольгу. Тем, что мы покрываем фольгой. Теперь, те, которые устражают, они говорят, что недостаточно, чтобы это была фольга э, тонкая. И по вполне, вполне мне понятному о причине. Потому что они говорят, что хозяйка очень часто покрывает фольгой э, тонкой с точки зрения чистоты. Соображение чистоты просто покрывается фольгой. Поэтому сказать, что мы плату сейчас покрыли именно с точки зрения уменьшить, тонкой фольгой имеется в виду, уменьшить, вот, это не факт, это не факт. Не факт, что это так действительно заметно. И поэтому они говорят, что нужно обязательно, это, чтобы фольга была э, толстая. Для, я должен сказать, что это довольно, кстати, ему там уже удобно, потому что толстая фольга не, не рвется. Вы один раз ее покрыли, так, в один раз покрыли ее, это уже не нужно после этого ее менять, потому что это, она не рвется. А тонко она рвется. Да, Но, просто потому, что это неоднозначно. Все-таки контакт, который там присутствует, алюминий, я знаю, такое явление есть у меди. У меди, у меди есть такой эффект, что она усиливает, усиливает жар. В отношении алюминия я не слышал. В отношении алюминия не слышал, надо будет проверить, это хороший, э, хороший, хороший вопрос. Вот. Э, я проверю этот момент, вот, не видел, чтобы кто-то такой писал, вот, но я перепроверю на всякий случай. Да, да но ну, сам факт о том, что у вас это покрыто фольгой, фольгой, вы же понимаете, что это уже не часть платы, то есть здесь какой-то еще лежит предмет на ней. Нет, 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 поскольку все знают прекрасно, тот, кто придет к вам домой, он понимает, что вы не покупали такую плату. Вы взяли, сделали специальное действие для этого. Потому что я вам еще раз показываю, мы в данном случае делаем здесь демонстрацию. Мы демонстрируем о том, что э, мы не намерены усиливать огонь, увеличивать его тепло, а наоборот его уменьшаем. Тем, что мы даем дополнительное покрытие на источник тепла, мы это продемонстрируем. Теперь, вы говорите о том, что это, по идее, нужно каждый раз его демонстрировать. И поэтому? Еще раз, я не очень понял возражение. Вы имеете в виду, если плата не покрыта, будет да, остаться не покрыта? Я, я, если я ее покрываю, так. не важно с целью чистоты или увеличения тепла. Так. Для меня это становится вещь, которая едино 
склад. Так, и поэтому... Так, так. Дальше, что, что еще может возникнуть какой? Она для меня эта температура будет уже изначально означать шабат, или депорт, и так далее. Э -э смотрите, ну, то, что вы сделали покрытие здесь. Вы имеете в виду то, что вы не снимаете это плату? Это, да, да? да, я То есть вы именно с точки зрения того, что у вас она стала частью этой самой платы. Да, да, платы. Да, вот, и в принципе, да, как да, бы вы на нее, на, на нее ставите. Вот. А то, что кто-то с внешней стороны это может увидеть как бы, и понять, что это не так, это в данном случае, это вы, это, здесь вы правы, потому что не написано в отношении этого, этого действия о том, что важно именно кто со стороны так посмотрит. Я это сказал только с точки зрения того, чтобы немножко было понятнее самый момент. Но вы правы, это, в данном случае это не играет логической разницы. Здесь вы правы. Теперь, само по себе действие, которое мы делаем, мы сделали его один раз, этого достаточно. Вы говорите о том, что в моих глазах это сейчас стало одно и то же, и я не вижу, что... Не вижу, что я теперь меньше, у меня будет меньше намерений усилить огонь. Я слышу то, что вы говорите. Слышу то, что вы говорите. В данном случае, э, в данном случае утверждаю о том, что да, но когда человек привык здесь, в чем, в чем, в чем кушия, вот, назовем это своими именами, вот, что Каждый раз так. То есть уже человек привык, он уже так, у него год-два, это, это с фольга лежит, она уже вообще забыла, какой, какой цвет был у этой платы, когда мы, когда мы ее покупали. В этом как бы... Вот он все и делал, в этом вся, вся и кушая. Поэтому я слышу то, что вы говорите, это хороший вопрос, это хороший вопрос. Я не буду вам поспешно на него отвечать, лишь бы отвертеться. Вот. Я, мне надо подумать, надо подумать, как бы это, это, то есть как бы, здесь можно просто по-простому сказать, как в принципе в Ешиве так бы ответили бы. В Ешиве так ответили, потому что мудрецы, они сказали, что сделайте действие. Этим действием вы показываете о том, что вы сделали. Так, вы выполнили запрет лицов. Теперь есть на этом, безусловно, можно много факторов. Человек придет и увидит, что все-таки покрыто здесь, да, будет достаточно. Я знаю, что вы должны сами. Вот. Либо какой-то момент вы напомните об этом себе, вспомните об этом, какой-то возможно. Да? То есть это, скажем, для мудрецов это было вполне достаточно, чтобы вы выполнили это распоряжение. Возможно. Либо в конце концов у вас уменьшился жар платы. Тем, что у вас лежит э, плата. Но тем не менее, я скажу так, что кушьяна лучше, чем тируцы. Да, случае то, что я сказал. Да, пожалуйста. Нет, я сказал. Я сказал, что Рамой Шимфайштин тоже устражает по этому поводу. Вот. Хазуныш, ну, Хазуныш в данном случае он и на Блэхе устражает. Тоже это устражение говорит. Вот. Это хумра. Понимаете, что значит хумра? Здесь я должен сказать, сколько, люди, сколько мудрецов говорит, что этого не нужно делать, понимаете, по количеству. Нет, нельзя сказать, что он Микель. Нет, 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 нет. Я мне сказал, что он Микель. Слишком. Да, там довольно, довольно приличное количество мудрецов, которые. Уход Шабат написали два мнения. Понимаете? Вот. Причем они написали, надо различать эти моменты, они написали так, что есть такое мнение, есть такое мнение. Они говорят, что. Рауй, допустим, следует устражить. Нет таких оттенков. В данном случае это сказано. И поэтому я также это вам говорю, потому что в данном случае тот, кто так не делает, он просто не выходит по мнению Равляшева. Вот. То есть, безусловно, смотрите, я, безусловно, считаю правильным Легадер в данном случае. Это верно, это правильно сделать. Это не так сложно сделать. Понимаете? Только если вызывает у вас действительно это те или иные возражения по тем или причинам, вот. Нет, бывает такое, бывает такое, что это не всегда, это, не всегда это удобно сделать. Но если у вас нет особых причин, почему бы нет, фольга стоит недорого, а сделать это один раз, выполнить это идур, ламало. В отношении хануки, хан, ханукальных свечей мы делаем идур на идур, понимаете? Вот, а в принципе, это, это постановление мудрецов, это постановление мудрецов, это шабатом связано. Понимаете, каждый шаббат это у нас есть момент. Один раз это сделать, выполнить, почему бы нет. Вот, поэтому это обязательно, безусловно, правильно указать. Так, еще вопрос пока? Все понятно, да? То, теперь следующий момент, который я хотел указать, это приводится в Ворхот Шаббат, я то хотел подчеркнуть этот сам момент. Я думаю, что большинство хозяек стараются все до шаббата приготовить, правильно? Теперь, но бывает такое, что оврал, не успели. Да, не успели, 
Вот, нужно срочно сделать, допустим, челт, да, забросить все, что есть сырым образом в кастрюлю и поставить его на, на плату, будет шаббат готовиться. Так? Такое бывает. Вот. Надо себе говорить, что такое может произойти, и поэтому настроиться это воспринять. Теперь, когда такая ситуация происходит, надо знать здесь один момент. О том, что в наше время, в наше время э, написано от имени Рав Ляшева, Зихунамраха, и Рав Шломузам, Зихунамраха, э, тоже об этом говорит, о том, что поскольку, э, раньше так не было, раньше, поскольку все зависело, о, зависело от свечей, и не было ламп таких, поэтому делали трапезу как, ну, блин, да, после заката, вот, но недолгое не время после этого, понимаете, свечи тоже горели, горели определенное количество времени. Вот. И поэтому не было такой длинной трапезы. Сейчас трапезы, или по крайней мере время трапезы продолжается 3-4 часа после начала субботы. Пока муж придет, он там поговорит с, э, с товарищами, придет домой, споет, споет все песни, рассадит, благословит, скажет кидуш. Да, и до конца трапезы может вполне быть 3-4 часа. Вот. С момента, когда поставили эту самую сырую кастрюлю до субботы, вот, до времени, когда э, закончится трапеза, вполне это может быть уже готово, готово до э, температуры, когда, когда мы говорим, что возникает опасность, что может э, человек пошевелить угли. В случае у нас не угли. Так? То есть, у нас в данном случае это усилить, усилить э, э, жар, то есть огонь. Вот. И поэтому написали уход шаббат, это сам момент от имени Равляшу Зихрумарха и Равшу Музаму Зихрумарха, вот что в наше время этим надо стараться не пользоваться, то есть таким разрешением ставить абсолютно сырую вещь на, э, на плату, либо на блэх, вот не делать, не делать. Именно в силу того, что о том, что это может вполне быть готово к, э, к концу или к середине первой трапезы. Вот. Почему вообще это можно было делать, почему это разрешали, разрешали разрешают. Вот. Потому что говорится о том, что когда у человека все сырое, он не имеет в виду ничего там шевелить, потому что он знает, что там все сырое. Хазуныш даже больше того пишет, он пишет просто, что это можно делать. Да, и по идее без всяких, независимо от того, насколько у вас продолжается первая трапеза. Он говорит, потому что человек делает такое сырое явно намерением, чтобы это было на вторую трапезу. Он просто специально для второй трапезы готовит. Зачем ему это использовать блюдо для первой трапезы, когда тогда у него не будет для второй трапезы это сама вещь готова. Поэтому он говорит, что это нет в этом проблем, можно это делать. Вот. Равдисим Каревец говорит, что это вся опасность о том, что это может быть готово. Первая трапеза касается курицы, допустим, потому что она довольно быстро готовится. А в отношении говя, говя, говяжьего мяса, это, она будет долго готовиться, поэтому нет опасности, можно ставить, э, ставить в сыром виде, вот, без проблем. Равозным тоже пишет, что это можно. То есть здесь тоже есть это спектр мнений. Я спросил Рав Гольма, он сказал, что это следует устражить. То есть не брать это как изначальным да, момент, что у нас заведено, мы так делаем. Вот. Если получился соврал, то бывает такое, этим можно воспользоваться. Вот. Вот. Теперь, когда, если придется таким случаем воспользоваться этой вещью, вот, то здесь нужно знать о том, что, допустим, чем? там есть картошка, там есть морковка, там есть фасоль, мясо, так? вот. такие вещи. Вот. Мы будем определять, насколько это не готовая вещь, по э, продукт, который является основными. Допустим, в чем-то у нас, допустим, основное будет мясо и картошка. Да, вот по этим вещам, которые, насколько они долго готовятся, по ним мы ориентируемся. Да, мы не будем говорить о том, что поскольку фасоль у нас э, раньше будет готова, или морковка будет раньше готова, поэтому со, со временем, когда уже будет готова морковка, у нас считается, она уже вся готова, и зап будет запрет, что мы можем здесь какое-то сделать действие в субботу. Вот. Мы будем говорить, нет, у нас мясо, оно будет готовиться еще 5 часов, вот, поэтому это можно. Но мясо еще будет не готово. Мясо еще будет не готово. Да, пожалуйста. Извините, а если, ну, если какой-то период, допустим, мы знаем, что это через 6 часов, то, допустим, он уже там легально. Так. А с вами поедет, вы попадаетесь. Нет проблем. А то есть получается такое время, что все уже в нем готово, включая кость. Да. 
Да, да, да. Когда у нас готово, у нас отменяется запрет шия, запрет шия, он у нас отменяется. Вот одна просто причина о том, что у нас нет никакого намерения его это усиливать, потому что у нас все готово. А даже если мы усилим, то это, ну, во-первых, не будет такого намерения усилить, потому что, потому что человек, это он, он, он на нервах, он понимает, что у него сейчас будут гости либо просто домочаться, либо кто-то, в общем, кто-то, кто важно, кого важно уважить. Вот, и, а у него только на, это, наполовину готово. Еще чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть, если ускорить, и все будет готово. Вот такой момент как раз он, есть опасность, что он может увеличиться. Мы должны просто держать в голове себе о том, что так установили мудрецы, да, на такое опасе, на вещи они опасались, что вот у нас еще не готово, и может здесь пошевелить человек, да, то есть опасность, потому что она уже близко к готовности, вот, поэтому есть опасность, что пошевелить, поэтому это запрещенная ситуация. Ну, вода у вас уже была готова еще раньше мяса. Нет, все было готово. Я потому что если я увеличила огонь, тем самым я увеличила выход. Нет проблем в этом. Нет проблем. Нет проблем. Нет, нет в этом проблем никакой. Мы, мы говорим о том, что э, есть такое понятие мистамек вытовло, мистамек вырало. Да, то есть состояние блюда, когда оно у нас э, сморщивается и становится от этого вкуснее, либо она то есть сокращается, уменьшается в силу варки, то, что мы удаляем из него влагу, она становится меньше. И либо наоборот, она уменьшается, становится меньше, становится вкуснее. Хуже, либо вкуснее. И в том и другом случае, по ашкенатской традиции, в данном случае один и тот же закон, что это нет проблем. Если это сваренная уже вещь. Важно, кто, какой да. Вам, в смысле, вы, что вы выпариваете? Да, по идее нет. Да. Нет в этой разницы. Нет в этой разницы. Нет, нет. То есть в, в, в Шуханурхе это приводится в мене, там он устражает, но в данном случае э, Мишнабрура по ашкинатской традиции нет в этом устражении. Вы сказали два разных момента. Какой из них? Еще раз. Подвинуть? Шия, да. Не трогать. Не трогать. Ставить до, до субботы вещь, которая не готова. Да. Это запрет шия. Поставить в таком состоянии вещь. Это, это потом, да, да. Мы потом с вами перейдем, как раз уже спрашивает, это называется уже хазара. Это уже возврат. Любое действие, которое я делаю в саму субботу, это называется уже относится к разделу хазара, возврат. Понимаете? Потому что, ну, как бы... Не варен. До субботы нельзя это ставить. Это запрещено. Это не хумра. Это запрет. Вы имеете в виду, может быть, сырую полностью? Вы про это сейчас говорите? Я сказал два, два варианта. Первый, который запрещен, по всем мнениям, то, что у вас не, готов, не доготовилось до половины. Это запрещено... Да, это по всем мнениям запрещено. И что? Половина. Что? Половина. Бендруса это половина. Нет, нет. В основном это говорится половина. Есть мнение, что это треть. Да, но в данном случае мы должны устражить, потому что это запрет мудрецов, что даже если оно... Нет, ну, потому что сам, как, там, когда у вас идет полная варка, <coughs> мы с вами разделяли эти две вещи, насколько у нас она усиливается. Там это играло роль. Но в данном случае, поскольку это запрет мудрецов, да, если мы сделаем до третьей, это еще будет входить в рамки запрета, потому что есть мнение, которое говорят, до половины это еще не считается разрешенным, недоваренным. Поэтому мы должны это учитывать. И пока у нас не дошло до половины, есть запрет. Непонятно это? Что-что? Сырое можно ставить, потому что когда сырое, человек тем самым э, явно не намерен кушать это в ближайшую трапезу вечером, он намерен это кушать завтра. Да, и в силу этого он, э, нет никакой это, опасности, что он может пошевелить, усилить, ус, у, ускорить процесс варки. Понимаете? Пожалуйста, еще. Нет, нет, еще раз, наоборот, 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 наоборот. То, что не доготовилось до Бендрусай, то есть она у вас уже, допустим, 
скажу конкрет, конкретнее. Если у вас блюдо, которое вы поставили, сырым абсолютно, сырым абсолютно поставили, так? Но оно у вас уже к наступлению субботы, то есть э, то, что называется шкия, закат. Оно у вас нагрелось до температуры 40-45 градусов, так? Вот с этого момента оно считается запрещенным. Если у вас еще не началась шкия, шкия то есть закат, но у нас уже нагрелось на температуру 40-45 градусов, с этого момента она считается уже запрещенным. Пока оно у вас не доварилось до половины. Если оно у вас доварилось до половины, и в таком состоянии вы да, подошли к закату, то есть еще не началась суббота, в этом состоянии оно у вас уже доварено до половины, это разрешается уже ставить. Но от сырого, когда оно у вас уже нагрелось до ядсолидет, да, степень это 40-45 градусов, да, до половины, от 40 градусов до половины, это как раз э, запрещенное состояние. Еще раз. Когда оно абсолютно сырое, и вода сырая, все сырое, да, ничто не нагревалось еще до 40 градусов, это разрешенное состояние. Что если в таком... Это, это означает, что если у меня вот в таком состоянии блюда к закату подошло, да, то есть я поставил перед закатом, да, то есть перед закатом, шкия, то, что называется у нас, да, я поставил ее на плату, вот в таком состоянии, так, начался закат, все в порядке. Можно это ставить. Ну, опять-таки я сказал, что есть здесь свои нюансы, связанные с тем, что она может быть готова к су- после 4 часов. Но, допустим, вы, вам нужно будет это сделать, вы поставили, в таком состоянии можно ставить. Теперь, если у вас к закату она уже нагрелась хотя бы, вода нагрелась у вас на температуру 40-45 градусов, она считается, она уже немножко готова, чуть-чуть. И это состояние уже проблематичное. То есть нельзя было мне так ставить? В таком состоянии, да. Да, да, да. Лучше абсолютно, чтобы у вас не нагрелось. Но опять-таки, я думаю, что все-таки вода у вас что-нибудь там э, занимает, по крайней мере, минут 15-20, чтобы нагреться до такого состояния, да? Мне кажется. Вот. Так вы знаете, что примерно что, на которое вы ставите, с той водой, которая у вас есть, она у вас не нагреется за 10 минут. Не нагреется. Значит, вы знаете, что за 10 минут можно на таком состоянии поставить. Вот. Она уже могла нагреться у вас, согласитесь. Вот. Поэтому в данном случае я советую, чтобы это сделал ваш муж. Потому что вы примете субботу, и вам потом уже не, смо- вы не сможете ничего делать. Понимаете? То есть как бы у вас будут руки связаны. За 15 минут нагреется, уверен, до да, я отсюда этот. Да, вы правы, когда маленькая кастрюлька там может нагреться. Вы правы, что можно нагреться. А вот как раз эта ситуация, по идее, по идее, да. Но что вы должны сделать? Вы должны поставить это не на двоих, то есть такое количество... Нет, ну а что делать? Что-то можно сделать еще. Вот. Либо есть другой вариант, либо другой вариант, я, я должен буду перепроверить, но по идее такое возможно. Взять, поставить, допустим, пару ножей, плоские ножи, не между с ручками, которые, да, железные. И на них поставить эту самую вещь. Возможно, это да, поможет вам. Может, это вообще не а? Что что? Нет, поэтому я сказал ножи. Нет, не сказал, что промежуток довольно сильный. Ножи это будет у вас промежуток. Вот, это может перепроверить мне. Вот, они накаляются очень хорошо и, возможно, будет эффект хороший. Но здесь вы правы, здесь есть риск. Нет, нет, мы же говорим о ситуации, которая уже получилась. Это не идет речь о том, что. Да. Сырое, да, да. 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 Да, это, это, это вам то, что вы запутали здесь, абсолютно это не тривиально. Это, это большинство путается. Вот. И я сам долго пытался это понять, как бы, в чем здесь ограничения есть, так? Вот. Теперь, если это у вас уже подогрелось до. Опять-таки, другой вариант. Если у вас подогрелся уже до Махар Бен Друсай, то есть на 50 градусов у вас, у вас сварилось, вот, там, там надо лететься уже по другим продуктам, не по в этой воде. Интересно, по воде это может помочь, не помочь? Нет, по идее не может. У вас должно мясо там быть готово на половину. Тогда это будет разрешено. 
Вот. И если у вас это будет готово, вот это мясо несчастное до половины хотя бы, то тогда будет, можно будет уже оставлять это на платье. По идее, как бы таким обралом можно его на маленькую кастрюльку можно, я думаю, за, за час. За час. Тут проблема в том, что мы не всегда знаем, насколько она, когда она готова. Не знаем, как, когда, как это говяжье мясо, насколько оно быстро может приготовиться. А нарушили, не нарушили, мы не знаем здесь. Это нужно знать заранее, по идее. Вот, то есть проблематично немножко. Лучше с большим количеством это делать. Так, да, пожалуйста. Мы идем за мясом. Я поэтому сказал, что мы идем за тем, что является основным блюдом. Поэтому это может выручать. Есть другой момент здесь, интересный, что это сказано. Что если туда бросить... Э если туда бросить, допустим, это кусок сурового мяса, дополнительно как бы, к, 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 к субботе, да, то, то есть у вас вещь, которая у вас была готова или готова наполовину, и проблематично, вы не знаете, сколько она готова, бросить туда кусок сурового мяса, существенно такой, тоже делают ее сырым. То есть не обязательно должно быть у меня все варево сырое, если у меня будет какой-то важный кусок сырым, вот, он тоже делает ее таким вот э, с, э, Сырым. Но опять-таки я говорю, что это не по всем мне не выходит. Когда нужно спасти субботу, этим можно воспользоваться. Вот, так чтобы у вас было какое-то хоть блюдо. Вот, но изначально, безусловно, это лучше избегать таких вещей. Вот. Э, теперь следующий момент. Следующий момент, который я хотел сказать. Э, по поводу шаун шаббат да? Когда можно ставить, что можно ставить на, на эти моменты. Это тоже связано с, э, вот, с моментом шия. Прежде всего, когда мне необходимо, э, допустим, какое-то блюдо э, к второй трапезе. Второй трапезе так. Либо мне не, не нужно это, чтобы оно у меня было нагревалось э, на первой трапезе. В первой трапезе я еду в гости, вторую трапезу я дома. Так, бывает такое. Вот, поэтому мне важно, допустим, чтобы у меня был бульон. Вот, я не хочу, чтобы у меня испортился. Вот, я хочу, чтобы у меня был ко второй трапезе это горячий бульон. Да, первую трапезу я в гости, вторую трапезу хочу бульон. Так, вот, теперь мне важно, чтобы он у меня стоял это, это холодный, потому что если он будет еле, ну, чуть теплый, он может скиснуть. Вот, и поэтому я ставлю ранее шаун шаббат на 7 часов утра, да, до 10 часов утра, допустим, он у меня будет уже горячий. Вот, с помощью шаун шаббат. Так разрешается делать, так можно делать. Да, ну естественно, до шабату поставили, конечно, безусловно. Да-да-да, а, поставили до, до, до субботы, поставили это на, 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 на плату, завели шаун шабат на это, на, это, на, это, на, на это время. Так разрешается делать изначально, без проблем. Вот. Да, пожалуйста. Если я ставлю печеную кастрюлю большую с водой, так. я вечером хочу тоже попить горячий чай, хочу на следующее утро. Я могу отключать на ночь шаун шабат? Не своим действием. Нет. У вас заведен да. шаун шаббат так, что да. он у вас отключится, и утром да. снова включится. Да. Без проблем. Без проблем. Без проблем можно делать. Потому что вы ничего не снимали с платы. Самый главный момент, что вы не снимали ничего. Это можно делать. Это можно делать. Что-что? Правильно. Но поскольку вы не делали никакого действия, Никакого действия вы не делали, вы не снимали ничего с платы, поэтому это разрешается. Я именно еще раз подчеркиваю, что мы ничего не снимаем с платы. У нас стоит, как стоит, так стоит. А мы цепи нельзя. Что что? Мы цепи Почему? По идее можно. Потому что она да, Есть такой момент, есть такой момент, такой момент приводится. Есть такое устражение о том, что в отношении воды, которая нагрелась у субботы, есть те, которые устражают. Я не уверен, что это по всем мнениям, но я сейчас это должен проверить. Я должен проверить это. У меня, а? Потому что само по себе запрет э, нагрева воды в субботу – это отдельный запрет именно для воды для, для мытья. Потому что там было, я говорил в прошлом уроке о том, что было, было там проблема о том, что банчики подогревали воду в субботу, и поэтому мудрецы специально установили, что вода, которая даже на яд суледет не подогрелась, а просто подогрелась даже меньше, чем яд суледет, все равно на нее есть запрет, нельзя ей э, мыться в субботу. Вот. И в данном случае поэтому устражает даже воду, которая вот таким вот образом автоматически подогрелась, тоже устражает. Но это опять-таки это по другой статье проходит. По другой статье это проходит, и мне нужно проверить, есть ли здесь облегчение или нет. 
Вот. Но в отношении платы, да, я бы сказал, этот момент, когда это сделано так, что вы не снимаете и не ставите в субботу ничего, так, опять-таки, когда вам уже нагрелся этот самый бульон, в субботу вы можете его снять, но опять-таки нельзя потом его э, ставить, э, допустим, когда пас, эта плата погасла снова. Дальше уже это нужно будет действовать по законам субботы, то есть мы с вами будем говорить об этом, на промежуточный какой-то сосуд ставить, так, вот, но не возвращать нам непосредственно саму плату, как она есть. Что-что? Вечером плата включена. Да. До субботы. До субботы. Да, нельзя. Нельзя. Большое отличие. Это момент того, что у вас э, к субботе, в суб... к субботе у вас не было эта вещь бешигия э, э, амутерет. То есть она у вас не была поставлена по соблюдению закону мудрецов. Не, не стояла у вас. Понимаете? То есть вы не поставили ее в таком состоянии до субботы, вы не выполнили закон, а уже саму по субботу поставили. В данном случае это уже считается, как будто вы делаете хазарали хатхилы. То есть вы делаете возврат э, в саму субботу запрещенным образом. В данном случае это так приравнивается к этому моменту. Это запрещено делать. Теперь, этот самый бульон, который у нас подогрелся к утренней трапезе, когда он у вас плата, у вас после этого у вас горячая, вы можете налить этот бульон, мы будем говорить с вами о том, что разрешается его вернуть. Разрешается вернуть его на плату. Можем поставить оплату на плату, когда горячая она, безусловно. Вот. Опять-таки, если он у вас не остыл. Если он у вас не остыл полностью, но ну, это уже без о чем будем говорить на следующем уроке. Еще один момент я хотел подчеркнуть. С самого начала, надо было это сказать, в принципе, я указал это здесь в заключение, о том, что Мишнабрура пишет о том, что изначально надо стараться, чтобы все было у нас готово полностью. Все блюда были полностью готовы в субботу. Изначально нужно стараться, чтобы так сделано. То есть, что здесь подчеркивается? Не как э, степень Махаль Бендрусай, то есть наполовину, как по ашкенадской традиции это разрешается делать. А по идее, говорит Мишнабрура, изначально следует правильно сделать, как по Шурханаруху. То есть, изначально, чтобы все было готово полностью до субботы. Вот. Это чтобы... Нет, 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 я говорю, касается да, то, да, то, что, то, что, то, что касается варки. Отношение салатов это правильно уже по, по статье отбора. Ну, что, там, я знаю, все вот. Мы там с вами говорили, то, что изначально желательно, чтобы все это было сделано до свод. Кучабас. Да.